ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേഡ സബ്ജക്റ്റിലെ ആറാമത്തെ മൊഴിയുള്ള വീഡിയോ ടു ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേഷനാണ് വീഡിയോ വണ്ണിൽ ചെയ്തത് ആ വീഡിയോ വണ്ണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ആറാമത്തെ മൊഴിയുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ആറാം ആറാമത്തെ മൊഴിയുള്ള വീഡിയോ വണ്ണ് കാണാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് വീഡിയോ ടുവിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രെയിൻ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മളതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യു ആൻഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളും വെച്ച് നമ്മളൊരു സ്ട്രെയിൻ മെട്രിക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു നോക്കാം സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ മെട്രിക്സിനെ ബി എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു ഇക്കേഷനാണ് യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്കേഷനുണ്ട് സാധാരണ സ്മോൾ ലെറ്റർ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഫംഗ്ഷനാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ നമ്മളെ സി എസ് ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു നോഡിൻ്റെ കേസിൽ തന്നെ യു ആൻഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിലൊക്കെ പഠിച്ച പോലെ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷനിൽ ബാർ എലമെൻറ്റാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബാർ എലമെൻറ്റിന് ഒരു നോഡ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നോഡിന് ഒരു ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് യു അപ്പോൾ ഒരുപാട് നോഡുകളിൽ നമ്മൾ യു വൺ യു ടു യു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ചെയ്യരുത് ഇപ്പോഴത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റിന് ഒരു നോഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിക്ചർ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പിക്ചർ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും ഒരു നോഡിന് തന്നെ ഏകദേശം രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് യു വൺ വി വൺ ആൻഡ് യു ടു വി ടു ആൻഡ് യു ത്രീ വി ത്രീ സോ നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന സാധനമെല്ലാം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒഴികെ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയറുകൾ ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് തരുന്ന പ്രൊസീജിയറുകളുമായിട്ട് ഈക്വലാണ് സിമിലർ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴി കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന കുറച്ച് ഇക്വേഷനുണ്ട് സോ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ബി ഫോർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റ് അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് നമ്മുടെ എയർവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് നമ്മൾ റെഫറൻസ് ചെയ്യുന്നത് സോ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ആൻഡ് വി രണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് എൻ വൺ സീറോ എൻ ടു സീറോ എൻ ത്രീ സീറോ സീറോ എൻ വൺ സീറോ എൻ ടു സീറോ എൻ ത്രീ ദെൻ സൈഡിൽ യു വൺ വി വൺ യു ടു വി വൺ സോറി യു ടു വി ടു യു ത്രീ വി ത്രീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വലിയ ഇക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഉണ്ട് സോ ഈ ഇക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ഫോമുകൾ താഴെ കാണാൻ പറ്റും സോ എൻ വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വി വൺ സീറോ എൻ ടു ഇൻറ്റു യു ടു പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വി ടു സീറോ എൻ ത്രീ ഇൻറ്റു യു ത്രീ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വി ത്രീ സീറോ സോ നമുക്ക് അവിടെ യുകൾ മാത്രമുള്ള ടേമായിട്ട് നമുക്ക് യു എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കേഷനെ മാറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ വികൾ മാത്രമുള്ള ടേമായിട്ട് നമുക്ക് വി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്കേഷനെ മാറ്റിയെടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ രണ്ടിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന കോമണായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഈക്വൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡെറിവേഷനിൽ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ഒരു സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ സി എസ് ടി എലമെൻറ്റ് എന്താണ് അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ ആ സി എസ് ടി എലമെൻ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ഡെറിവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിലൊരു ഡെറിവേഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തു ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു ഡെറിവേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ആ ഇമേജ് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ട്രയാങ്കുലർ എലമെൻറ്റിന് മൂന്ന്
ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇവിടെ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ് യു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്സിസ് ആണ് എത്ര എക്സ് എത്ര മാക്സിമം ഡിസ്പ്ലേസ് വരാം അതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എക്സിലാണ് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് വരുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് സോ നമ്മൾ അവിടെ എക്സ് കൊടുത്തു സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഡോ യു ബൈ ഡോ എക്സ് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ആ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിനെ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ മുന്നേ കാണിച്ച ഇക്വേഷൻ യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എൻ വൺ യു വൺ പ്ലസ് എൻ ടു യു ടു പ്ലസ് എൻ ത്രീ യു ത്രീ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് സോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ചെയ്തിട്ടില്ല ലേശം അങ്ങനെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ സിമിലർലി നമ്മൾ ഇ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമിന് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷന് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ ആ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ മുന്നേ കാൽ മുന്നേയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എക്സ് എക്സിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ വൈ എക്സിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റിൽ എക്സ് വെച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ വൈ എക്സിലും യു എക്സിനുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റുകളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൈയും എക്സുമായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മാണ് നമ്മുടെ ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ ഗാമ എക്സ് വൈ സിഗൽ ടു ഡോ യു ബൈ ഡോ വൈ പ്ലസ് ഡോ വി ബൈ ഡോ എക്സ് ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താണ് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്ട്രെയിനുകൾ കിട്ടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇക്വേഷനായ യു ആൻഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഇക്വേഷന് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഷെയ്പ്പ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള യു ആൻഡ് വി നമ്മൾ ഈ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചു തന്ന യു ആൻഡ് വി ആ യു ആൻഡ് വിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് വെച്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് രണ്ട് നോർമൽ സ്ട്രെയിനുകൾ കിട്ടും ആ യു ആൻഡ് വിനെ വൈയും എക്സും വെച്ച് റെപ്രസ് കറസ് റെസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ വൈയും എക്സ് വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സമ്മ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെയിനും കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിന് നമുക്കൊരു മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിൽ മാറ്റണം നമ്മൾ സാധാരണ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ മാക്സിമം നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്യാറ് സോ ആ മെട്രിക്സ് ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ മൂന്ന് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് അത് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ള കാര്യം വിചാരിക്കും ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇ ഇക്വേഷൻ ഇ ഇക്വേഷൻ ഇ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് ഈ ഡോ ബൈ ഡോ എക്സിന് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കാം ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എൻ വൺ ഇൻറ്റു യു വൺ പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എൻ ടു ഇൻറ്റു യു ടു പ്ലസ് ഡോ ബൈ ഡോ എക്സ് എൻ ത്രീ ഇൻറ്റു യു ത്രീ ഈ ടൈം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഇക്വേഷനിൽ അതിങ്ങനെ ഇടയിൽ ഒരു സീറോ കൊടുത്തുള്ള എന്തിനാ വെച്ചാൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷനും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന ഈ റോ ഫസ്റ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഈ റോ ഈ കോളമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇടയിലുള്ള സീറോൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ യു വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ആണ് വരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോ എൻ വൺ ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻ ഇൻറ്റു യു വൺ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു വി വൺ അപ്പോൾ അത് സീറോ ആയിപ്പോയി ഡോ എൻ ടു ബൈ ഡോ എക്സ് ഇൻറ്റു യു ടു അപ്പോൾ അവിടെ ആ ടൈം പോകുന്നു നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിലെ സെക്കൻഡ് ടൈം പോകുന്നു ദെൻ സീറോ ഇൻറ്റു വി ടു അപ്പോൾ അത് സീറോ ആയിപ്പോയി ദെൻ ഡോ എൻ ത്രീ ഇൻ
ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മുഴുവൻ ഉള്ളത് അത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം തിരിച്ച് ആഡ് ചെയ്തുകൂടെ ക്ലിയർ എല്ലാം അവിടേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റ് ഈ എൻ എൻ വൺ എൻ ടു എൻ ത്രീ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിത്ത് റെസ്പെക്ട് വൈ ഇനി എക്സ് ആയിട്ട് ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഴയ മെട്രിക്സ് ഇരിക്കുന്നു അതായത് ഈ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സിലേക്ക് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെ സബ്സിഡ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വലിയ ഇക്വേഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് സംഭവം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ തരാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സാണ് ഇതൊരു സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഡിസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇ എക്സ് ഇ വൈ ഗാമ എക്സ് വൈ സിക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു വൈ ഇൻ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ സീറോ എക്സ് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ സീറോ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു സീറോ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ ബാക്കി എല്ലാ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് സോ അതിൽ ഈ ഈ ക്വസ്റ്റിന് ടു ബൈ എ കോമൺ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു ബൈ എ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഈ കിടക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കിവിടെ അറിയാം ഈ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ് സ്ട്രെയിൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് അത്രേ ഉള്ളൂ സ്ട്രെയിൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്ട്രെയിനും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റും മാ അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് മെട്രിക്സ് ബി സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈ ഉണ്ട് ഈ ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു യു എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിലാണ് നമ്മൾ ഈ കേഷൻ കാണുന്നത് അല്ലേ ഈ ടൈമിൽ മൊത്തം ഈ സൈഡിൽ മൊത്തം അല്ല എൽ എച്ച് എസിൽ മൊത്തം സ്ട്രെയിൻ ആണ് ആർ എച്ച് എസിൽ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന മുഴുവൻ യു ആണ് നടുക്കിൽ കിടക്കുന്ന ഈ സാധനമാണ് നമ്മുടെ ബി അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്ട്രെയിൻ ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ യൂനെ താഴെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിനോമീറ്റർ വരും അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു റേഷ്യോ ആയി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആയി സോ ആ റിലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെട്രിക്സ് ബി ആണ് അതാണ് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ മെട്രിക്സ് ബി നമ്മളിവിടെ ഫൈനലി നമ്മൾ ഫോം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ മെട്രിക്സ് ബി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ മെട്രിക്സ് ബി സിക്കൾ ടു വൺ ബൈ ടു വൈ ഇൻ ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ സീറോ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ സീറോ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു സീറോ സീറോ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു സീറോ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ സീറോ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എക്സ് ത്രീ മൈനസ് എക്സ് ടു വൈ ടു മൈനസ് വൈ ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് വൈ ത്രീ എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ മൈനസ് വൈ വൺ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഞാൻ എന്തെങ്കിലും വായിച്ചു പോയിട്ട് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റ് തന്നെ എല്ലാം നോക്കുക കാരണം നമ്മുടെ എയർവർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പലപ്പോഴും പ്രിൻറ്റ് മിസ്റ്റേക്കുകൾ കാണുന്നുണ്ട് അത് മനപ്പൂർവ്വം ഇടുന്ന അല്ലാതെ അവർ അറിയാണ്ട് ഇടുന്നതാണ് സോ അതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ അതൊന്ന് എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ് കണ്ടുകഴിഞ്ഞ് താങ്ക് യു അതിനെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ചോദിക്കുക പിന്നെ എല്ലാ വീഡിയോസും കണ്ട് എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ട് ചെയ്ത് റെഫർ ചെയ്ത് എടുത്തു വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസ് കാണാൻ നിങ്ങൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചാനലുകൾ ചേരുന്ന പോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചാനലൊന്ന് കയറി ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി വീഡിയോസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും താങ്ക് യു നന്നായി പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വാറൻറ്റൈനിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ലോക്ക്ഡൗണിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ